ஓம் அருணாச்சலேஸ்வராய நமகா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய ஓம் சுந்தரேசாய நமகா ஈ திருவாரூரு க்ஷேத்ர விசேஷாலலோ ஈ க்ஷேத்திரலோ பிரதான தெய்வமைன புட்டிடும் கொண்ட நாதர் எலா ஆவிர்பவிஞ்சாரோ மனம் இப்படி தரிசிச்சுக்குந்தோம் பூர்வமும் மகாவிஷ்ணுவு தேவேந்திரு முதலைன தேவதலந்தா கலிசி ஒக யாகம் செய்ய சங்கல்பிச்சி தானிக்கி ஈ பூமி மீத குருக்ஷேத்திரமே தகின ஸ்தலமணி நிர்ணயிச்சாரு ஆ யாகாண்ணி நிர்விக்னங்க பூர்த்தி செய்சின வாரே தமலோ கொப்பவாரிகா கௌரவிப்பபடுத்தாரனி நிர்ணயிச்சுக்குன்னாரு தேவேந்திரு தேவதலு ஆ யாகம் நிர்விக்னங்க கொனசாகிச்சலேக ஓடிப்போயாரு மகாவிஷ்ணுவு யாகம் சம்பூர்ணம் செய்து கெலிச்சாரு யாகம் பரிபூர்ணம் செய்து கெலிச்சானனி மகாவிஷ்ணுவுலோ கிஞ்சித் கர்வம் துணிக்கிசலாடிந்தி ஆ கர்வாண்ணி அணிச்சேந்துக்கு பிரம்ம அனுகிரகம்தோ யாகாக்னி நுண்டி ஒக தனஸ்ஸுனு உத்பவிம்ப செய்சாரு மகாவிஷ்ணுவு ஆ தனஸ்ஸுனு சேததரிஞ்சி தேவதல் அந்தர்னி தருமுது பயபிராந்துலுக்கு குறிச்சேஸ்து பராசக்தி புரங்கா பிலவுபடுத்து நீ பிரதேசான்னி சேருக்குன்னாரு ஈ பிரதேசான்னி சேருக்குன்ன மகாவிஷ்ணுவு தனஸ்ஸுனு பூமி மேத நிலிப்பி தானிப்பை சிரசு நுஞ்சி விஸ்ராந்தி தீஸ்குன்னாரு பயபிராந்துலைன தேவதலு தம் குருவைன பிரகஸ்பதி வத்துக்கு வெள்ளி ஆயின சலகா கோரேரு ஆயின சலகா பிரகாரும் தனஸ்ஸு நிலிப்பின பிரதேசன்லோ பூமிலோக்கி வெள்ளி ஒக்க புட்டன ஆசிரையின்சி அதனு சூசி விண்டினாரினி தெம்பி வேசேரு தானிதோ வில்லு சிவ்வுன நிடாருகா பைக்கி தூச்கு வச்சி மகாவிஷ்ணு சிரசுனு மூடு முக்கலக சீல் சேசுந்தி அனுக்கோனி சங்கடந்தோ தேவதலு திக்பிராந்தி சந்தக புட்டலோ நுண்டி பரமேஷுருடு லிங்கரோபுன்லோ ஆவிர்பவின்சாரு அப்புடு பிரம்மா இந்திராதி தேவதலு பரமேஷுருனி கீத்திஸ்துண்டகா ஈஷுருடு பிரச்சக்ஷமை வாரிக்கி அபையமிச்சி அனுகிரியின்சாரு ஆ தருவாத ஈஷுருடு மகாவிஷ்ணுவு யக்க சிரசுனு கூட யதாரோபும் கலிபின்சாரு மகாவிஷ்ணுவு பிரம்மா இந்திராதி தேவதல்தோ கலிசி புட்டனிஞ்சி ஆவிர்பவின்சுனா பரமேஷுருன்னி புட்டிடும் கொண்ட நாதருக ஆராதின்சாரு அந்து வல்னா ஈக் சேத்ரன்லோ ஈஷுருனிக்கி தமிலன்லோ புட்டிடும் கொண்ட நாதர் அனி சமுஸ்கிருதன்லோ வல்மீக்கி நாதுடனி பேரு பிரக்கியாதலு வச்சினிவி திருவாரூரு க்ஷேத்ரானிக்கி ஆ பேரு எலா வச்சின்னன்டே மகாலக்ஷ்மி சாகர ராஜைனா வடுனுடு வத்த பெருகுத்து உந்தி மகாவிஷ்ணுவு மதுகைடபுலு அனே ராக்ஷசுள்ளனு சம்கரிஞ்சினா உருத்தான்தானுமினி மகாவிஷ்ணுனே விவாகான்னி சேசுக்கோவாலனி ஈக் க்ஷேத்ரானிக்கு வச்சி புட்டிடும் கொண்டனாதன் ஈஷ்வருடு தரிசனமிச்சி ஆமிக்கு வரான்னிச்சேரு மகாலக்ஷ்மி தன பேருதோனே ஈக் க்ஷேத்ரானி பிலவாலனு கோருக்குந்தி அப்பட் நுண்டி ஈக் க்ஷேத்ரமுனக்கு கமலாலையமோனி பேரு வச்சிந்தி ஈ திருவாருரு க்ஷேத்ர பிரதான தைவமைன புட்டிடுங்குண்ட நாதர் எலா ஆவிர்பவின்சேரோ இப்படு வருக்கு தரிசின்சுக்கு சாலா அருதைன விஷேசம் ஏன்டன்டே லோகல்லோ ஏ ஆலையானிக்கெல்லா ஈஷுருடு சிவலிங்கரூப்பலோ தர்சன விஸ்தாரு கானி மூடு ஆலையாலலோ மாத்ரும் ச்வையம்பு மூர்த்திகா வச்சி அனுகிருகின்சனா வைபவும் இப்படு மனம் தர்சின்சுகோ போதுன்னும் வகட்டி திருவாருர் சாகராஜ ச்வாமி ரொண்டு திருசங்காட்டான் குடி தேவராஜ ச்வாமி வீரு முக்குரு மூர்த்துலு ச்வையம்பூகா ராவட்டவனேதி எந்தடு விஷேசமோ அதி பக்துல் அனுபவானிக்கே அந்துதுந்தி அலான்டி விஷேசம் இறோசு மனும் தரிசின்சு கோட்டவனேதி மனும் அனேகானேக கோட்ல போர்வ ஜன்ம புஞ்ய பலித்து உண்டேகானி இ பேரு விண்டேனே பக்துலு பாரவசன்லோ முனிகு போதாரு இப்படு ஆ சாகேசுடு எலா ஆவிர் பரவின்சாரு பூம்மேதிக்கு எலா வச்சரனே விஷயான் நிதர்சின்சாலன்டே அனேகானேக ஜன்மல புஞ்ய பலித்தும் ராசிபூதமைத்தேகானி மனும் ஆ மாடாவில்லையும் ஆரோபான் நிதர்சின்சலையும்
ఈ తిరువారూర్ ఆలయంలో చాగేసుడు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించారు అన్నది చాలా చరిత్రలు ఉన్నాయి కానీ మనం స్కాంత పురాణాంతర్గత శంకర సంహితలోని శివరహస్య కాండలో దేవకాండలో ఆరు ఏడవ అధ్యాయాలని ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం పూర్వం ఒకనొక సమయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కైలాసంలో ఒక బిల్వృక్షం కింద కూర్చుని ఉన్నారు ఆ సమయాన బలమైన వానరం ఒకటి ఆ చెట్టు పైన కూర్చుని సంతోషంతో మారేడు దళాలని తృంచి కిందకి వేయసాగింది ఆ మారేడు దళాలు పరమేశ్వరుని పాదాలను చేరాయి అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆ వానరాన్ని పిలవగా అది వచ్చి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు భక్తితో నమస్కరించింది అప్పుడు పరమేశ్వరుడు దానితో నువ్వు మారేడు దళములతో మమ్మల్ని పూజించావు కదా అందుకు ప్రతిఫలంగా త్వరలోనే నువ్వు భూలోకంలో చక్రవర్తివై జన్మిస్తావు రాజులందరూ కూడా నీకు దాసోహమై ఉంటారు అని వరమిచ్చి అనుగ్రహించారు అప్పుడు ఆ వానరం దేవదేవ మహాదేవ కరుణాసముద్ర భూలోకమే ఒక మాయ అందులో మహారాజ పదవి ఇంకా మహామాయ నేను ఆ పదవికి వెళ్ళినా అప్పుడు కూడా అజ్ఞానంతో ఉంటాను అందుకే తర్వాత జన్మలో మానవ శరీరం కలిగినా కూడా ఇప్పటి వానర ముఖమే కలిగి ఉండేలా అనుగ్రహించి నన్ను రక్షించు తండ్రి అని వేడుకుంది తరువాతి కాలంలో ఆ వానరం హరిచంద్రుని వంశంలో ముచుకుందుడిగా వానర ముఖంతో జన్మించింది ముచుకుందుడు క్రూరులైన ఇతర రాజులను కూడా ఓడించి భూమి మీద ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ధర్మబద్ధమైన పరిపాలన చేస్తున్నాడు అలా ఉన్న సమయంలో ఒక వాలన్ అనే క్రూర రాక్షసుడు స్వర్గం పైకి దండెత్తి వచ్చి దేవేంద్రుని ఓడించి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఆ సమయంలో దేవ సైన్యమంతా ముచుకుంద చక్రవర్తి వద్ద ఉన్నందున సహాయం చేయమని కోరుతూ వేగుల ద్వారా ముచుకుందుడికి రహస్యంగా సందేశం పంపించాడు దేవేంద్రుడు వెంటనే ముచుకుంద చక్రవర్తి తన సేనతో వెళ్ళి వాళ్ళని సైన్యాన్నంతటినీ మట్టు పెట్టగా దేవేంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో వాళ్ళను సంహరించాడు దేవేంద్రుడు ముచుకుంద చక్రవర్తిని వెంట పెట్టుకుని తన అంతఃపురానికి వచ్చారు వారిరువురు సుచులై త్రిపురారిని మహాదేవుణ్ణి ఆరాధించేందుకే దేవేంద్రుని పూజా మందిరంలో ప్రవేశించారు దేవేంద్రుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు స్కందునితో కూడి ఉన్న సోమాస్కంద మూర్తిని ఆరాధిస్తుండగా ముచుకుందుడు ప్రక్కనే కూర్చుని చూడసాగారు మంగళప్రదమైన పరమేశ్వరుడి ఆ దివ్య దర్శనంతో ముచుకుందుని హృదయం అప్పుడే వికసించిన కమలంలా పులకించిపోయింది కైలాసంలో పార్వతీ సమేతుడై కొలు ఉండే పరమేశ్వరుడు హృదయమంతా నిండుపోగా మనసు ఆర్ద్రమై కనుల వెంట ఆనంద బాష్పములు రాలుచుండగా భక్తి ఉప్పొంగి ఆ దేవదేవుణ్ణి పలు విధాలుగా కీర్తించారు పరమేశ్వరుడు దేవేంద్రునికి తెలియకుండా ముచుకుందునికి దర్శనమిచ్చి రహస్యంగా ఓ రాజా పూర్వము మహావిష్ణువు అర్చించిన ఈ రూపాన్ని ఇప్పుడు దేవేంద్రుడు అర్చిస్తున్నాడు నాకు భక్తులందరిలోకి వెళ్ళా నీవు అసాధారణ భక్తుడివి కదా అందువల్ల నా ఈ రూపాన్ని నీవు అర్చించు అని చెప్పారు పరమేశ్వరుడి మాటలు విన్న ముచుకుంద చక్రవర్తికి మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోగా బుద్ధిని ఇతర విషయాల మీద పోనివ్వక ఇంద్రుడు చేస్తున్న పూజావిధిని తిలకిస్తూ ఉండిపోయాడు ఇంద్రుడు పూజ ముగిసిన అనంతరం ముచుకుందుడితో కలిసి భోజనశాలకు విచ్చేసి విందు ఆరగించారు తర్వాత దేవేంద్రుడు ముచుకుందుడికి అనేక వస్త్రాలు రత్నాభరణాలు కానుకలుగా ఇచ్చారు ఇంకా ఏం కావాలో కోరుకోమని అడిగారు సంతోషంతో ముచుకుంద చక్రవర్తి ఓ దేవేంద్ర మీరు పూజిస్తున్న సోమాస్కంద మూర్తిని నాకు ఇచ్చిన ఎడల నాకు కూడా ఆ స్వామిని అర్చించే భాగ్యం కలుగుతుంది నాకు ఆ మూర్తిని ప్రసాదించండి అని కోరుకున్నాడు ముచుకుందుడి మాటలతో కంగారు పడిన ఇంద్రుడు ముచుకుందునితో ఆ మూర్తి నా సొంతం కాదు ఆ సోమాస్కంద మూర్తి రూపాన్ని మొదట మహావిష్ణువు ఆరాధించారు ఆ విషయాన్ని వివరంగా చెబుతాను విను అని ఇలా చెప్పటం మొదలుపెట్టారు ఒకసారి మహావిష్ణువు పాలకడిల్లో శేషతల్పంపై సైనించి ఈ సోమాస్కందుని తన హృదయ పీఠం మీద ఉంచుకున్నారు ఆయన యోగ నిద్రలో ఉన్న సమయాన మహావిష్ణువు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస తరంగాలకు ఈశ్వరుడు నెమ్మదిగా ఊయలు లూగుతున్నాడు అలా మహావిష్ణువు హృదయ పీఠంపై పరమశివుడు సోమాస్కంద మూర్తిగా కొలువుండి 
ఊయలలూగే సమయంలో వాకాలి అనే ఒక రాక్షసుడు దేవలోకం పైకి దండెత్తి వచ్చాడు ఆ రాక్షసుడు దాటికి దేవతలంతా భయంతో వణికిపోగా నేను ఆ విషయాన్ని తెలిపేందుకు యోగ నిద్రలో ఉన్న మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళాను కనులు తెరిచి నన్ను చూచిన మహావిష్ణువు నాకు ధైర్యం చెప్పి ఈ సోమాస్కందమూర్తిని నాకు ఇచ్చి ఆరాధించమని చెప్పి తాను భూలోకంలో చిదంబర క్షేత్రానికి వెళ్ళారు అక్కడ నటరాజస్వామి దివ్య దర్శనాన్ని పొంది ఆ తన్మయత్వంలో మైమరిచి కొంతకాలం అక్కడే ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత నటరాజస్వామి అనుగ్రహం ఆశీర్వాదం పొంది స్వర్గం వచ్చి వాకాలిని తొద్దరముట్టించి దేవతలను రక్షించి స్వర్గలోకాన్ని తిరిగి నాకు కైవసం చేసి ఆయన తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుండి పరమశివుడు ఉమా స్కందులతో కలిసి ఉన్న సోమాస్కందమూర్తిని నేను నిరంతరంగా ఆరాధిస్తూ వస్తున్నాను అందుచేత మహావిష్ణువు అనుమతి లేందే ఈ మూర్తిని నీకు ఇవ్వటం సబబు కాదు కాబట్టి మహావిష్ణువు అనుమతి పొందటం ముఖ్యం అని దేవేంద్రుడు ముచ్చుకుందుడికి విసిదపరిచాడు ఇంద్రుడు మాటలు విన్న ముచ్చుకుందుడు మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళి జరిగిందంతా వివరించి సోమాస్కందమూర్తిని పొందేందుకు అనుమతి ఇవ్వండి స్వామి అని ప్రార్థించాడు మహావిష్ణువు ప్రసన్నుడై అనుమతి ఇవ్వగా ముచ్చుకుందుడు దేవేంద్ర వద్దకు వచ్చి ఓ దేవేంద్ర నేను మహావిష్ణువు అనుమతి పొంది వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక సోమాస్కందమూర్తిని నాకు ఇవ్వవచ్చు అని చెప్పారు అది విన్న ఇంద్రునికి కలవరపాటు కలిగి ఆ మూర్తిని ఇవ్వటం ఇష్టం లేక విశ్వకర్మను పిలిచి సోమాస్కందమూర్తిని పోలిన ఆరు మూర్తులను తయారు చేయమని చెప్పారు అప్పుడు విశ్వకర్మ సోమాస్కందమూర్తిని పోలిన ఆరు మూర్తులను తయారు చేసి దేవేంద్రుడికి ఇచ్చారు ఆ మూర్తులను ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా ముచుకుందుడికి ఇవ్వగా ముచుకుందుడు ఇంద్రుని కపటోపాయాన్ని తెలుసుకుని అవన్నీ నకళ్ళుగా గుర్తించి అసలు మూర్తి కావాలని ఇంద్రుని కోరారు ముచుకుందుడి భక్తి తత్పరతకు సంతసించిన ఇంద్రుడు అసలు సోమాస్కందమూర్తిని ముచుకుందుడికి అప్పగించారు ఆ విధంగా దేవలోకంలో ఇంద్రుడి వద్ద నుండి పొందిన సోమాస్కందమూర్తిని తీసుకుని ముచుకుందుడు విశ్వకర్మను పిలిచి భూమి మీద పవిత్ర స్థలం మీద అడగ్గా విశ్వకర్మ ఒక త్రాసును తీసుకుని తిరువారూరు మన్నును ఒక పళ్ళెంలోను మిగిలిన భూమండలాన్ని మరొక పల్లెంలోని వేయగా భూమండలం మొత్తం తిరువారూరుకి సరితోగలేదు అప్పుడు విశ్వకర్మ ముచుకుందునితో తిరువారూరు పవిత్రమైన స్థలంగా చెప్పాడు తర్వాత ముచుకుందుడు ఏడు సోమాస్కంద మూర్తులను తీసుకుని రథంలో ఉంచి అనేక పవిత్ర క్షేత్రాలని దర్శనం చేసుకుంటూ ఈ కమలాలయ క్షేత్రమైన తిరువారూరుని చేరుకుని సోమాస్కందమూర్తిని పుట్టడం కొండనాథర్ పక్కనే ప్రతిష్ఠించాడు ఎనలేని భక్తితో అర్చించి నిత్య పూజాధికారులు విశేష ఉత్సవాలు నిర్వహించాడు మిగిలిన ఆరు మూర్తులను కమలాలయ క్షేత్రం చుట్టూ ప్రక్కల ఆరు క్షేత్రాలలో ప్రతిష్ఠించారు అందువల్ల ఈ క్షేత్రములు సప్త విటంగ క్షేత్రములుగా ప్రఖ్యాతిగాంచినవి ఇప్పటికీ సప్త విటంగ క్షేత్రములు ఎంతో విశేషమైన ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి ఆయా క్షేత్రాలలో ఆయా తాండవాలు భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు సప్త విటంగ క్షేత్రములు ఊరు పేరు తాండవం మొదటిది తిరువారూరు ఇక్కడ ఈశ్వరుని పేరు వీధి విటంకర్ ఆయన చేసే తాండవం అజప తాండవం అంటే ఛాతీ భాగం మాత్రమే కదిల్చి చేసేటి తాండవం రెండవది తిరునల్లార్ ఇక్కడ ఈశ్వరుని పేరు నగర విటంకర్ ఈయన చేసే తాండవం ఉన్మత్త తాండవం అంటే పిచ్చివాళ్ళలా చేసే తాండవం మూడవది నాగపట్టణం ఇక్కడ ఈశ్వరుని పేరు సుందర విటంకర్ ఈయన చేసే తాండవం పరవర తరంగ తాండవం అంటే సముద్ర తరంగముల వలె చేసేటి తాండవం నాలుగవది తిరుకారవాసల్ ఇక్కడ ఈశ్వరుడి పేరు ఆది విటంకర్ ఈయన చేసే తాండవం కుక్కుట తాండవం అంటే కోడిపుంజిలా చేసేటి తాండవం ఐదవది తిరుక్కువలై ఇక్కడ ఈశ్వరుడి పేరు అవని విటంకర్ ఇక్కడ ఆయన చేసే తాండవం భృంగి తాండవం పువ్వుపై తిరిగే భ్రమణంలా చేసేటి తాండవం ఆరు తిరువాయమూర్ ఇక్కడ ఈశ్వరుని పేరు నీల విటంకర్ ఈయన చేసే తాండవం కమల తాండవం అంటే చిరుగాలికి కదలాడే తామరు పువ్వులా చేసేటి తాండవం ఏడు వేదారణ్యం ఇక్కడ ఈశ్వరుని పేరు భువని విటంకర్ ఈయన చేసే తాండవం హంసపాద తాండవం అంటే హంసనడకలా చేసేటి తాండవం 
ఈ ఆలయాలలో పరమేశ్వరుడు చేసే తాండవాన్ని దర్శించుకున్న ఏ భక్తుడు జన్మైనా ధన్యం అవుతుందని అందరి ప్రగాఢ విశ్వాసం అంతటి అద్భుతంగా ఆనాడు మహావిష్ణువుకి ఏ భాగ్యం దక్కిందో ఇంద్రునికి ఏ భాగ్యం దక్కిందో ముచుకుంద చక్రవర్తికి ఏ భాగ్యం దక్కిందో ఇప్పటికీ ప్రస్తుతం ఆయా క్షేత్రాలను దర్శించుకునే ప్రతి భక్తుడికి ఆ భాగ్యం దక్కి ఆ అనుగ్రహం లభిస్తుందని మనందరి విశ్వాసం ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం సుందరేశాయ నమ ఆరూర చాగేశా శ్రీ శివనిధి శివాలయా